안녕하세요 치즈달입니다 오늘은 컵 워머를 준비했어요 완성하면 이렇게 나오고 이걸 이렇게 연결해 주는 겁니다 자 시작하기 전에 저는 오른손잡이이고 컵을 이 방향으로 잡기 때문에 일러스트를 여기에 배치했습니다 왼손잡이이고 왼손으로 잡으시는 경우 일러스트가 여기면 더 좋겠죠 도안인데 그림을 이쪽으로 옮겨서 하시면 여기에 그림이 나오겠죠? 어느 쪽으로 작업할지 여부와 컵에 맞춰서 사이즈나 톡 체크하고 만드세요. 그림과 같이 코를 중심으로 아웃라인을 해볼게요. 아웃라인은 첫 땀을 다시 돌아가서 시작합니다. 화면을 참고해주세요. 반땀씩 걸쳐지게 나옵니다. 얼굴 크기가 작으니까 짧은 땀으로 해주세요. 기준선을 먼저 해준 후 칸을 채워가면 작업하기 편합니다. 긴 곳은 아웃라인으로 짧은 곳은 스트레이트 스티치로 적절히 섞어서 해주세요. 꼬리와 다리도 넓은 영역이니까 기준선을 먼저 해주고 칸을 채워가 주세요. 아웃라인이 좀 지겨울 수도 있지만 정성 들여서 하고 나면 털결이 잘 살아있는 여우가 됩니다. 사실 저도 아웃라인으로 칸을 채우는 자수 별로 안 좋아해요. 그런데 하고 나면 예쁘긴 해요. 부드럽고 폭신해 보이고요. 배 부분은 일렬로 쭉 놔주세요. 체인 스티치는 고리를 쭉 연결해 갑니다. 화면을 참고해 주세요. 
가로로도 해주세요. 백스티치로 컵 상단의 라인을 표현하고 넓은 면은 세틴 스티치로 해주세요. 그루 턱이는 스플릿 스티치의 응용입니다. 아웃라인과 비슷하지만 땀 중간을 가르고 나오는 스티치인데요. 꼭 정확한 방법으로 하겠다고 생각 안 하셔도 되고 거친 느낌을 살려서 자유롭게 스티치 해주세요. 레이지 데이지는 고리를 만들어서 끝을 걸어서 마무리합니다. 줄기는 한 땀씩 내려와 주세요. 화면을 참고해서 줄기를 놔주시고 열매는 프렌치노트 스티치를 해볼게요. 바늘에 실을 감아서 수직으로 넣어주세요. 감은 실이 안 풀리게 살짝 잡아주시면 좋습니다. 눈코입은 천천히 한땀한땀 한땀 신중하게 놔주세요. 겉감, 뒷지, 줄 준비합니다. 수놓은 원단 뒷면에 접착솜 준비하고요. 반짝이는 부분에 스프레이 합니다. 다리미는 꾹꾹 눌러주세요. 단추 달아줄게요. 줄 잊으시면 안 돼요. 여기가 창구멍 이렇게 박습니다. 창구멍은 박지 않습니다. 뒤집기 전에 살짝살짝 살짝 잘라주세요. 모서리도 잘라주세요. 모서리를 살려서 뒤집어주세요. 창구멍 막아볼게요. 시접 안으로 매듭 숨겨주고요. 화면처럼 위아래 원단을 한 땀씩 연결해주세요. 
끝까지 오면 실을 당겨주고요. 왔던 길을 되돌아 공그르기 해줍니다. 바로 끊어져도 풀리진 않습니다. 자, 완성하고 왔어요. 컵에다가 줄을 감아주고 덜렁거리면 안으로 넣어서 고정해주세요. 완성입니다. 여기까지 함께 해주신 여러분 정말로 감사하고요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 잘 부탁드려요. 새 작품으로 다시 올게요. 안녕!